Hej och välkomna! Jag heter Johanna och jag är barnmorska. Jag har arbetat som barnmorska i ungefär 12 år nu och arbetat med gravida, födande och även nyblivna föräldrar. Just nu arbetar jag på barnmorskemottagningen Hjärtat i Uppsala och vi arbetar ju också på förlossningsavdelningen i Uppsala. Det här är en föreläsningsserie i tre delar och det här är den första delen och vi kommer prata kring förlossningen idag. Eh, och vi kommer då att gå igenom hur det fungerar i kroppen, hur förlossningsförloppet sker. Eh, vi kommer också att ta en sväng till förlossningen här i Uppsala för att se lite grann där hur man arbetar under förlossningen på sjukhuset. Vi kommer att prata smärtlindring och också på slutet ta upp lite komplikationer. Men då tänker jag mig att vi drar igång nu. Det första som vi ska prata om kring nu tänker jag är tidsperspektivet. För många av er har säkert hört det. Det är nästan till oftast det första man säger när man säger hur, hur ens förlossning har gått. Ja, det tog sig så många timmar, det tog sig så det gick långsamt, det gick fort. Och i och med det så har ni också en förståelse för att förlossningsförloppet kan ta väldigt olika lång tid. Ehm. Och det är oftast den första delen av förlossningen när kroppen liksom ska förstå vad den ska göra och mogna som tar längst tid. Och som kan vara den som är lite av och på också. Innan man sen liksom beslutar sig för att oftast ta sig in till sjukhuset för att ha den mer aktiva delen av förlossningen där. Och det här är ju spännande att tänka på. Det är ju liksom ingen som vet om det kommer bli långt eller kort för er. Men det här som det brukar oftast vara så är den här delen, den första delen, den längsta. När man oftast är hemma. Hur hjälper vår kropp till då när det gäller födandet? Jo men det finns några saker som gör det extra bra faktiskt. Och det är nummer ett, bäckenet. Bäckenet har ju tre fogar. En i fram. Och två fogar i bak. Och när man blir gravid så blir de här fogarna lite extra mjuka av hormoner. Vilket gör att det här bäckenet blir ganska instabilt. Och när man är gravid så kan det här vara ganska tufft och jobbigt. För att man kan få ont bak i ryggen eller ont fram över blygbenet. Så kallad foglossning eller graviditetsrelaterad bäckensmätta. Men när man ska föda barn så är det här ganska smart. För då eh, så kan bäckenet liksom omforma sig lite och vidga sig i vissa delar. Vilket är ju väldigt, väldigt smart. Så då får vi lite hjälp av det. Nummer två som är lite extra bra så där är faktiskt barnets förmåga att omforma huvudet. Huvudet är liksom inte helt ihop eh, satt helt än med de här. Eh, benen som är över huvudet. Det vill säga att de kan liksom åka lite över varandra och så kan bebisen omforma huvudet. Jag vet inte om ni har sett en nyfödd bebishuvud men de har ofta så här riktigt konhead, lite svullet så här i bak och det är för att de har omformat det för att få plats på bästa sätt i bäckenet. Så det är himla smart. Barnet kommer också att rotera ner igenom bäckenet och passera eh, lite olika positioner i bäckenet. Och det här är något som vi barnmorskor liksom håller lite extra koll på också under förlossningen. Om man tittar på hur bäckenet ser ut på uppifrån så kan man se att det är ovalt. Det vill säga att det har den längsta, längsta här emellan, liksom från, höftben, från höftben till höftben. Och bebisen kommer att positionera sig på bästa sätt som en pusselbit. Liksom. För bebisen har ju inte ett runt huvud den heller utan det är ju ett ovalt huvud. Så att den kommer att positionera sig och titta åt något håll. Alltså det vill säga titta åt mammas högra eller vänstra sida. Så, så ofta känner man det, de här benen oh, som trycker upp mot något revben uppåt här. Sen när bebisen börjar tränga igenom, ner genom bäckenet och börjar liksom vandra neråt så kommer de successivt att komma ner till något som kallas för spinetackar som är det trängsta partiet i bäckenet. Och de sitter här. Och då om vi tittar på bäckenet så kan vi se att ovanifrån så är den största diametern här. Om vi tittar underifrån så är det den trängsta diametern här. Åt samma håll. Så att här måste bebisen helt enkelt rotera och snurra ner. Och de allra flesta bebisar snurrar ner och tittar bakåt mammans rumpa när de kommer ut. 
bebisen kan också födas och titta fram åt mammans blygd ben. Men de allra flesta föds och tittar, tittar bakåt. Det är lite häftigt hur det faktiskt kan ske att man tar liksom den, den bästa vägen genom, genom bäcken. Och sist men inte minst så har vi ju såklart den här stora muskeln som bebisen ligger inuti, som är limoden. Limoden är ju 50 gram stor i grunden, eh, men har precis i slutet av graviditeten växt sig till ett helt kilo tung. Och den är så stark. Och det är ju limodens kraft som kommer att pressa barnet neråt. Och en del av er har säkert känt sammandragningar under graviditeten och det är ju limoden som jobbar där för att träna inför förlossning. Då tänkte jag att vi skulle ta och kika lite grann på hur det ser ut i kroppen innan förlossningen har startat. Och då kommer ni få se en bild här där vi kan se hur bebisen ligger på sidan och tittar mot sin mammas sida. Det är en genomskärning så man kan se ryggen i genomskärning. Ni ser också bak mot mammas rumpa ser man en tarmen och så ser man slidan. Högst upp i slidan så är ju den här limoretappen som är det som ska släppa ut barnet. Det är barnets utgång. Och sen så längst där fram som ett tunt, tunt sträck vid blygdbenet där så ser ni att där ligger urinblåsan. Och då går det ganska lätt att förstå att det inte får plats så jättemycket kiss där i när man ser hur trångt det är. Och det är en sån där sak som är bra att komma ihåg. För att om det är så att det samlar på sig mycket kiss runt omkring där så kommer kisset att oftast att samlas framför bebisens huvud och bli liksom som ett litet stopp. Så att, att komma ihåg att gå och kissa under förlossningen är jättebra. Och det är en sån sak som man kan komma ihåg som partner att se till att de går och kissar. Hur startar förlossningen då? Jo, den kan starta på olika sätt. Jag tänkte att vi skulle prata om tre olika. Och det första som man kanske blir mest förvånad kring och som man kan tycka känns lite läskigt är faktiskt blödning. Att man kan starta förlossningen med en blödning. Och den uppstår oftast ifrån limodetappen. Att det är liksom ett litet, litet kärl som brister på limodetappen. Så det har ju liksom ingenting med bebisen att göra. Bebisen ligger ju liksom uppe i limoden. Den det har att den här liksom limodetappen börjar och mjukas upp och, och öppna sig att göra. Men om man blöder så kan det vara svårt att veta också ja, men vad är en liten blödning och vad är en stor blödning. Så där kan man alltid ringa och prata med förlossningsavdelningen och höra vad de tycker att man ska göra för att diskutera det hela. Sen är det den mera klassiska förlossningsstarten som, som är på Hollywoodfilmer. Det vill säga det att man får en vattenavgång, ett splash och så bara... Ha! Är det vatten överallt och så säger man att det här är ju bara vattenavgång. Det går ju liksom inte att komma ifrån. Däremot så är Hollywoodfilmerna inte alltid kanske helt verklighetstrogna när det gäller resten av förlossningen. Men själva vattenavgången kan absolut vara så. Ehm, och då ska man alltid ringa förlossningen också om man misstänker att vattnet har gått. Men det behöver inte vara så att det faktiskt är det här splashandet. Utan det kan också vara så att man tycker att, oh, vad var det där? Var det där vatten eller vad var det där för någonting? Och så kollar man trosen är lite blött, det är liksom inte en jättestor men lite blött sådär. Att det kan vara lite svårt att avgöra liksom, om det är vatten eller inte. Man har ofta ganska vattniga flytningar i slutet av graviditeten också. Så att det kan vara lite förvirrande med vad som är vad. Men då sätter man på sig en binda och sen så ser man om det kommer mer helt enkelt. Och så ringer man och pratar med förlossningen också. Men det absolut vanligaste sättet som en förlossning startar är ju med verkar. Och vad är verkar då? Jo, det är ju den här livmoden som vi pratar om som drar ihop sig, puttar bebisen neråt mot den här öppningen som börjar liksom öppna sig och sen så utplånas och sen öppnar sig. Det brukar kunna, man kan liksom jämföra lite grann med en polotröja. Om man har en polotröja och sen så drar man polotröjan över så här så försvinner den här tappen som är först och sen så när tappen väl har försvunnit så kommer man börja öppna sig mer. 
Eh, men vad är det som gör det här och vad är för skillnad på det och vanliga sammandragningar? Så där? Jo, men det är ju styrkan på dem. Det vill säga en sammandragning som man får under graviditeten är, den pressar ju ner barnet absolut, men den kommer eh, inte att pressa ner den så att livmodertappen börjar påverkas. Däremot när de blir starkare pressas det ner emot och så börjar det påverkas och då får man också den här smärtan med liksom som en mensverk långt ner i magen och långt ner bak i ryggen. Över där livmodertappen sitter helt enkelt. Och nu ska vi prata lite grann om den första fasen i förlossningen, latensfasen, när man oftast är hemma. Under latensfasen, som ju är den första delen av förlossningen, så kommer verkarna av och till successivt väldigt oregelbundet ofta och med olika styrka och med olika mellanrum. Det här är lite som kan man säga kroppens mognadsfas. Här ska kroppen förstå lite vad den ska göra innan den kommer in i ett mer aktivt arbete. Så att här har vi ofta en period när man det kanske är så att det kommer någon verk som är kanske 20 sekunder lång. Sen har vi en paus på två minuter. Sen kommer en som är en och en halv minut lång. Och sen så har en paus på kanske en halvtimme. Och sen så har du en ny verk. Och så det, det kommer och går lite. Det kan också vara så att man har en period och det är några timmar då du har ganska mycket sammandragningar verkar. Och sen helt plötsligt så, och så försvinner det. Och så är det ingenting igen i några timmar. Och eftersom vi har pratat om att det här är den längsta fasen i förlossningen så måste vi också tänka på vad vi gör med vår energi här. Och att vi faktiskt tar tillvara på de här pauserna vi får för att försöka spara på energin så att vi orkar med i det långa loppet. Och då får man hitta sätt att, att försöka slappna av och försöka liksom bara vara här och nu och få tiden att gå. Och jag tänker att vi ska prata om några sådana saker. Och jag har med mig ett par grejer här som man kan använda sig av. Dels har jag tagit fram en kopp varmt te. För det kan ju vara härligt med både att det ger en lugn och ro i kroppen. Men också att värmen faktiskt gör oss mer avslappnade. Och det gör ju också en värmekudde eller en vetekudde av något slag. Ofta är det skönt att bara ha vetekudden nära, men just när det gäller att man får de här verkarna så kan man också lägga den såklart där man har ont. Det vill säga strax under magen och långt ner bak i ryggen. Här har vi också någonting som man kan använda sig av. Det här är en tändsapparat och de använder man sig av just som smärtlindring och kan hyra dem och faktiskt ha dem hemma så man kan ta till under förlossningen, under första fasen. Man kan använda dem under hela förlossningen sen, men om man tar med sig eller om man hyr den så kan man ju faktiskt också ta med sig den sen. Då. Det går till på så vis att man sätter såna här klisterlappar där man har ont. Och sen så kopplas de med sladdar till den här apparaten som ger små korta impulser av elektricitet. Och eh, de kan då ge en väldigt bra smärtlindring. Många tycker att det är skönt, så det kan man testa om man vill. Ja, så här i början av födandet så är det också värdefullt att redan då tänka på att man försöker att ha, ha en sån avslappning som möjligt i kroppen. Och då kan man ta hjälp av sin andning bland annat, att man på varje utandning känner hur tung man blir. Det hjälper nämligen födandet framåt. Andra saker som man kan jobba med är naturligtvis beröring som ger sån här lugn och rohormoner och som också ger avslappning. Men vi kan också jobba med massage här nere över bäckenet. Det är ju här nere som jobbet sker. Och det är här som kan vara jätteskönt att lägga ett mottryck mot trycket som är inifrån. Då kan man jobba med knytnäven på det här sättet eller handflatan. Och, och ofta får man ganska klara direktiv från sin kvinna vart någonstans man ska trycka. Och det här kan vara otroligt värdefullt. Man trycker lite... Var det känns bra helt enkelt får ett mottryck. Och det här kan man göra hemma och även på, för, på förlossningen. Man skulle kunna tro att jag ska ha ett matlagningsprogram nu, men det ska jag inte. Men däremot så ska jag prata lite grann kring faktiskt vad som är extra viktigt när man är i den första fasen av förlossningen. 
Och då har jag en liten samling med grejer här runt omkring mig. Bland annat så har jag tagit fram pasta. Jag vet inte om ni har hört talas om det när man förbereder sig inför någonting stort man ska göra. Något stort lopp man ska göra eller så. Så ska man ha lite extra kolhydratsladdning. Och det kan man ju få med pasta. Så att äta pasta. Jättebra. Sen har vi en massa frukt här. Och då tänker jag främst faktiskt på de här vindruvorna. I latensfasen, den första fasen, så ska man ju vara så lat man bara kan. Och då får man tänka sig lite som en diva som ligger så här på soffan och bara får saker och ting liksom, ja, serverade. Och vad är bättre då än vindruvor? Man kan ju bara tänka sig att man ligger där och får vindruvor bloppade i munnen. Perfekt. Ehm, dricka. Jätteviktigt. Se till att dricka. Och vad behöver man göra när man dricker? Dricker? Jo, man måste ju också gå och kissa. Ni vet, i början där så pratade jag om det här med hur det ser ut inuti, inuti bäckenet och inuti när bebisen ligger där, att det blir så väldigt trångt. Så att om man inte går och kissar så kan liksom kisset vara för bebisen. Sen här borta på hörnan så har jag också lagt till, inte någon mat, men ändå det man kan ta till hemma eh, om man vill. Och det är helt enkelt paracetamol, alltså alvedon eh, eller eh, panodil helt enkelt. Men hur ska man tänka nu då när man liksom har jobbat på hemma ett tag med det här? Hur vet man när man ska åka in till förlossningen? Jo, alltså det finns ju några saker. Det främsta är ju egentligen hur man tycker att det går själv. Hur mår vi? Hur funkar det egentligen? Behöver vi stöd och hjälp eller inte? Men sen finns det några saker som vi barnmorskor kommer att fråga er om när ni ringer. Och det är bland annat eh, om vattnet har gått, om ni blöder någonting. Men sen också hur de här verkarna kommer och går. Det vill säga hur ofta kommer de, hur långa är de och hur mycket tar de i. Och hur ska man veta när de tar i mycket då? Alltså vi brukar prata om det att, att det är... När du måste fokusera helt och fullt på verken. Alltså när verken kommer så kan jag liksom inte gå runt och göra en massa andra saker. Utan jag måste fokusera på specifikt bara att hantera verken. Då har vi kraftfulla verkar. Men hur ofta kommer verkarna då? Ja, nej men det är lite olika. Men om man ser liksom överlag så brukar man kunna tänka sig att när man är redo för att åka in till förlossningen och börja gå in i nästa fas av förlossningen så brukar man vara kanske ungefär 3-4 verkar på 10 minuter som håller i sig ungefär en till en och en halv minut länge. Men det är också väldigt olika och kan upplevas olika av olika personer. Så att då ska man alltid ringa förlossningen, alltid ringa och prata. Man kan även ringa om man känner sig fundersam eller har någon fråga eller orolig kring någonting. Och när ni har pratat sen med förlossningsavdelningen och kommit överens om att ni ska åka in till förlossningsavdelningen. Tänk vad det måste pirra i magen på er då. Nu är det dags. Då åker vi då. Välkomna till förlossningsavdelningen. Häng med in på ett förlossningsrum. När ni kommer in på förlossningsrummet så se till att göra det till ert eget. Tänd och släck lamporna och se så att ni får det mysigt. Kanske ta mer batteriljus, inte riktiga ljus på grund av brandrisken. Prova sängen, höj och sänk den och gör det till ert eget. Det här är ju det rummet där ert barn ska födas. Förlossningsrum kan ju se lite olika ut. Och då tänkte jag att vi skulle ta och titta lite grann hur det ser ut här inne på det här förlossningsrummet. Och om man tittar så har vi bland annat så har vi en pilatesboll här som man kan sitta på. Vi ska prata mer om den sen. Vi har ett gåbord här borta som man kan stå och luta sig på. Det Kommer vi också tillbaka till. Här borta är det också vågen där man gör den första vägningen och mätningen av barnet. Det gör man ungefär två timmar efter att bebisen har kommit ut. Bredvid mig här så har vi något som kallas för en droppräknare. Ibland under förlossningen så kan man behöva ett så kallat oxytocindropp för att hjälpa till med verkarna lite grann. Om det stannar av lite eller så och då använder vi oss av den här. 
På väggen här så har vi en panel med lite olika saker. Eh, och dels så har vi panelen för lustgasen som är här nere. Eh, där man kan då koppla in slangar och en mask för att få det. Och sen så lite högre upp här så har vi också eh, vår CTG-apparat. Den använder vi oss mycket av och den kontrollerar man ju då hur bebisen mår under förlossningen och hur verkarna kommer. Får man två doser på magen, en dosa för, för eh, helt enkelt fosterts liksom hjärtljud, barnets hjärtfrekvens. Och sen har man en dosa som då mäter hur hård magen blir. Ja, vad händer då under den här aktiva fasen av förlossningen i kroppen egentligen? Jo, det är så att... Bebisen trycks ju ner av de här starka verkarna som livmodern gör. Ner mot den här öppningen som då öppnar sig successivt uppåt. Upp till 10 cm. Samtidigt som det här händer så sker ju den här rotationen som vi pratade om förut. Bebisen snurrar runt i bäckenet och tränger också längre och längre ner. Under den här fasen så är det ju ett kraftfullt och, och tufft jobb som man gör. Så att då gäller det att man tänker på det här med att faktiskt fokusera mer på pauserna. För det är så att vi har pauser också. Limoden drar ihop sig först jättestarkt, trycker bebisen neråt och sen så slappnar den av. Och då så brukar smärtan i princip släppa. Och att fokusera på det istället för att försöka fokusera på verkan och på smärtan att tänka, åh, oh, nu är det paus, vad skönt. Så ni verkligen får den pausen, upplever den pausen och också kan liksom få er att vila emellan. När verkarna jobbar så här starkt så är det ett liksom kraftfullt och tufft jobb och något som man måste liksom, eh, verkligen eh, fokusera för att hantera. Och då är det ju viktigt också att ha stöd runt omkring sig och ha eh, med sig någon person som man känner sig lite extra trygg med. Ofta är ju det ens partner men det kan ju likväl vara någon annan som man känner sig trygg med. Den personens roll är ju viktig i det här. Men man ska också veta det att den viktigaste delen är att man finns där. Att man finns som ett stöd. Att man finns, det är liksom den personen som känner den födande och som kan ge sin trygghet i det. Så ibland så är det enda som behövs från en partner eller en stödperson att man... Att man Liksom håller i handen och, och säger att ja, men det, här, det här klarar du. Bebisen trycks sen längre och längre ner i bäckenet. Och när man har öppnat sig helt så brukar man säga att man är retraherad eller fullt öppen. Och då så ska bebisen tränga ner i bäckenet det där sista innan man kommer in till det som man kallar för utrivningsfasen eller krystfasen. Eller så. Helt enkelt när man ska börja jobba. Lite mer aktivt själv. Och vad är då skillnaden på en verk och en krystverk kan man fundera på. Och egentligen så är det ju ingen skillnad alls. För bebisen trycks ju neråt här successivt liksom under båda. Men nu har bebisen kommit så pass långt ner i bäckenet så att den trycker på olika nerver inuti. Vilket gör att man får som en reflex. En reflex att krysta. Det bara sköljer över den ofta. Ibland så kan den här reflexen bli lite bortbedövad av olika läkemedel och så. Men många kvinnor upplever det som att man får en liksom rush av det här. Att det bara blir... Och det bara kommer över den. Jag brukar beskriva det lite grann som att man kräks fast åt andra hållet. Det vill säga man kan inte stå emot utan det bara, det bara kommer över den. Och hela magen liksom trycks neråt så. Det är en ganska häftig, väldigt stark känsla som blir liksom, det tar över eh, kroppen på ett sätt som kan ibland kännas lite skrämmande men som är en stor kraft. Och när man kommer in i det här skedet så eh, kan man ibland eh, liksom, i början där känna att, man, att man, eh, måste, det måste få ta lite tid innan man liksom förstår exakt vad som händer och hur, hur det ska gå till och sådär. Krystskedet är en ganska kort del av förlossningen och den absolut sista innan bebisen kommer ut. Och under den här tiden, det här kan vara något som många tänker på just med den här sista och hur ska det kännas och vara rädd för till exempel med bristning eller sånt där. Och där vill jag att ni ska veta det, att det har hänt otroligt mycket de senaste åren när det gäller att förebygga bristningar men också hur man eh, ser till så att det blir bra efteråt, att man hjälper till och syr bristningar efteråt. 
Och när man pratar kring att förebygga bristningar så pratar man om något som kallas för skonsam förlossning. Skonsam förlossning är att man helt enkelt försöker att skona de här vävnaderna i underlivet. Och en av de viktigaste sakerna i det är att det ska gå långsamt det här sista. För vi vet att när det här skedet går långsamt så blir det att det töjer och att det liksom spänner och så i lagom takt. Och här är också barnmorskan med och hjälper er och guidar er kring det här. Det vill säga det att när ska man krysta, när ska man inte krysta så att det blir långsamt. Så att det blir lagom fart på det hela. Och där är barnmorskan också med med sina händer och hjälper till med olika handgrepp för att se till att bebisen kommer ut på så skonsamt sätt som möjligt. Sen så kommer ju bebisen ut och barnmorskan Hjälper till och lägger upp bebisen på magen och på bröstet hud mot huvudet. Den delen av förlossningen som är kvar sen då, det är ju moderkakan som sitter kvar inuti magen. Moderkakan är ju den som har försörjt barnet med, med syre och näring under hela tiden. Och också de här hinnorna som har liksom omslutit bebisen och varit bebisens hem där inne helt enkelt. Och det här ska ju komma ut sen och vi brukar säga att man vill ha ungefär en halvtimme efter så vill man att moderkakan ska ha kommit ut. Och den är ju mjukare än vad bebisen är. Den är ju mer som en, som liksom en mjuk kött liksom, bit. Så. Och den, så den är ju inte alls på samma sätt som en bebis. Ofta så, så krystar man ut den med hjälp av barnmorskan så att den kommer ut ordentligt. Sen vill ju barnmorskan se till så att limoden drar ihop sig ordentligt för inne i limoden efter den här moderkakan så finns det ett sår och det vill vi ska dra ihop sig och bli mindre så att man blöder mindre. Så barnmorskan kommer också vara där och känna på magen, känna på limoden och se så att den drar ihop sig ordentligt. Under den aktiva delen av förlossningen så är det bra om man kan röra på sig och byta ställningar lite grann. Så nu ska vi kika lite grann på det. Och anledningen till det är att man ska få bebisen att tränga ner längre i bäckenet. Ni vet att vi pratade om i början att bäckenet liksom är lite rörligt så här. Vilket vi är bra för då kan bebisen tränga ner lite lättare. Och det kan vi använda oss av. Och nu ska jag få hjälp av mina kollegor Helena och Karin som ska visa er lite om ställningen. Hej, jag heter Karin och jag är också barnmorska och jag ska börja med att visa gåbordet. Gåbordet brukar vara jätteskönt att använda under förlossningen. Många tycker att det är skönt att stå upp under förlossningsförloppet. Man kan stå och hänga på det här viset och man kan också ta hjälp av benstödet här. Man sätter upp ena foten och samtidigt då under verken så kan man böja lite på knäna. För då får man nämligen ett väldigt bra tryck neråt. Hej, och jag heter Helena och är också barnmorska. Jag tänker visa er hur Karin som sitter på bollen här kan jobba under födandet och då kan hon rulla runt på det här sättet vilket gör att bäckenet får en rörlighet som gör att bebisen kan knixa sig ner lite lättare. Man kan också använda sig i det här läget av beröring. Jag som partner kan sitta bakom Karin och dra med mina händer och det kan jag göra både mellan och under verk. Det beror på lite grann vad hon tycker känns bra. Eh, och eh, här kan jag också använda mig av den här massagen som jag var, visade tidigare. Eh, nu tänker jag visa lite grann hur man kan jobba med bland annat hukställning. Ni ser Karin sitter här med hela fotsulan mot golvet och si sitter med stöd av mina knän som partner. Det här kan vara otroligt värdefullt när barnmorskan har sagt att nu är det helt öppet. Men bebisen ska komma ner lite mer i bäckenet. Då blir det ett väldigt tryck neråt när man sitter så här. Så orkar man sitta så här några verkar så kan det ha en väldigt bra effekt. Och när man är trött och känner att nu behöver man vila benen. Då kan man luta sig fram mot bollen och, och, och hänga på den. Och här kan jag som partner följa med. Och också göra de här beröringarna. Som ett alternativ till hukställningen så kan man använda en sån här pall. Och då kan Karin sitta på pallen som omväxling. Och jag som partner ser till att jag sitter lite längre fram här så det blir ett skönt ryggstöd för Karin. Man kan ju också använda sig av sängen på många olika sätt. Man kan, behöver ju inte bara ligga i sängen utan man kan till exempel stå i knästående. Och då kan man ju stå och luta sig mot ryggstödet så här. 
Samtidigt som kanske ens partner använder sig av massage och beröring. Det var jätteskönt. Mellan verkarna när man får paus så kan man kanske sätta sig ner en liten stund för att vila knäna. Man kan också luta sig bak på det här viset för då får man faktiskt ett bra, en bra position i bäckenet som kan göra att barnet lättare har kom, att komma ner. Man kan också lägga sig på sidan så här och då kan man lägga upp benet i ett benstöd så här för då vidgar man bäckenet lite mer och då kan barnet ta lite lättare att tränga ner. Då har vi gått igenom lite förlossningsställningar och jag tänkte att vi skulle gå över lite och prata om smärtlindring. Det finns olika sorters smärtlindring som man kan använda sig av under förlossningen och en del har vi redan gått igenom som ni använder hemma. Och det är bra att tänka att när man kommer in till förlossningen att man använder sig av samma saker som man använder sig av hemma också. Har ni hittat ett massagesätt som funkar, använd det även när ni kommer hit. Och värme och samma sak med andra grejer. Men det finns ju också vissa specifika saker som man bara kan få på sjukhus. Eh, som till exempel lustgasen. Det här är en lustgasmask som man använder sig av under förlossningen och den blir ju då kopplad med rör med slangar till väggen. Och man använder den på så vis att man för den och sätter den över munnen och näsan och andas in och ut när man har en verk. Och sen när verken är över så tar man bort masken och andas frisk luft. Lustgasen är en bra sorts smärtlindring. Den ger oss liksom en liten kapning av smärtan kan man säga. Den tar inte bort smärtan helt men får oss att tänka på någonting annat kan man säga. Lustgasen eh, går fort ur kroppen så när man väl tar bort den så kommer man liksom att, att bli klar i huvudet och sånt där. För det är lite som en berusning kan man säga. Och det finns egentligen inga nackdelar mer än så. Det är ibland så kan vissa uppleva att man får lite minnesluckor av den. Men en bra smärtlindring som många använder. Sen finns det ju också epiduralen såklart. Den har ni säkerligen hört talas om. Och det är den här ryggbedövningen som man kan få. Och det är den starkaste bedövningen vi har för att kunna ta bort smärtan. Och då tar den bort smärtan som är under magen och långt ner bak i ryggen. Det man kommer att fortsätta känna är ett tryck neråt. Alltså det vill säga att man känner att det är någonting som trycker på och att bebisen liksom vandrar neråt. Lite som en känsla av att vara bajsnödig kan man säga. Den känslan är kvar och den känslan vill vi också att ni ska ha kvar lite av. För då blir det också lättare sen när man kommer till kristningen och känna av det här trycket. Epiduralen läggs ju av en narkosläkare som kommer hit och så får man antingen ligga på sidan eller sitta upp och krumma ut ryggen som en arg katt. Ibland så kan det här vara lite jobbigt, man har ju magen som jobbar och sådär, men vi, personalen finns ju där och hjälper och stöttar er kring det. När det gäller komplikationer eller liksom biverkningar med epiduralen så är det så att det kan ibland förlänga förloppet lite grann. Det är som att liksom livmodern blir, ja, att den slappnar av blir lite svagare kan man säga. Men det kan också vara så faktiskt att det hjälper till extra mycket. För avslappningen som blir i och med att man faktiskt får den här bedövningen kan hjälpa en i att faktiskt slappna av även inuti och då öppna upp sig bättre. Så att det behöver inte vara bara heller att det drar ut på tiden utan det faktiskt också hjälper till. Ibland kan man ha lite extra svårt att kissa när man har en epidural men det hjälper vi till med i sånt fall. Det var ju de två stora kan man säga sorters smärtlindring som man kan få, lustgas och epidural. Sen kan man också eh, få olika andra sorters bedövningar eller eh, smärtlindringsmetoder. Bland annat så har vi en som kallas för sterila vattenkvaddlar som är lite oförtjänt dåligt rykte har de. Eh, de kan nämligen eh, bra ta bort smärtan faktiskt. De funkar på så vis att man får små injektioner med sterilt vatten över det stället där man har smärta, vilket ofta är långt ner bak i ryggen. Och här startas det kropps egna liksom, systemen för att skapa smärtlindring. Och ofta så gör de liksom ont att få och det är därför som de har ett oförtjänt dåligt rykte. För att man, man måste liksom stå ut med den där smärtan i ungefär kanske en 20 sekunder av själva nålsticket innan sen smärtlindringen kommer. Men vissa kvinnor kan tycka att det är jättebra att ta det om och om och om igen. De håller ungefär i två timmar. 
Vi har också bedövningar av underlivet såklart. Och, och bedövning, bedövningar både som bedövar liksom en, en nerv lite högre upp. Så man får en bedövning över hela underlivet. Men också mer som lokal bedövning specifikt på olika ställen. De bedövningarna använder man sig väldigt mycket av till exempel när man behöver ki efteråt. För då måste man ju ha bra bedövning. Ungefär 70 procent av alla förlossningar är helt normala och inga komplikationer överhuvudtaget. Men det finns några saker som jag skulle vilja ta upp som kan vara bra att bara känna till. Det finns ju olika anledningar till att vi behöver bryta förlossningen. Och det, egentligen så är anledningarna två. Det vill säga att det finns för barnet och så finns det för mamman. Och om vi ska tänka oss mamman då, så kan det vara så att till exempel förlossningsförloppet har stannat av och man kanske har varit öppen 5 cm länge, man har jobbat med olika förlossningsställningar, man har jobbat med oxytocindropp och försökt att liksom få igång det här, men, men vi kommer inte riktigt någon vart. Och till slut så säger vi att nej men nu, nu behöver vi bryta, så vi behöver vi göra ett kejsarsnitt. För barnet så kan det ju vara sådana saker som att vi ser att det här signalerar att det, det börjar bli lite jobbigt där inne nu. Vi kan se det på våra CTG-kurvor när vi ser på bebisens puls. Vi kanske också tar ett litet blodprov från bebisens huvud där vi kan se pH-värdena och laktatvärden och se då hur barnet mår helt enkelt. Om vi kan se då att nej, men det här det börjar bli lite för tufft för bebisen nu faktiskt. Och kanske vi också behöver bryta. Man kan ju bryta förlossningen eller avsluta förlossningen på två olika sätt. Antingen så gör man det med ett kejsarsnitt eller så hjälper man till med en sugklocka. Och det är ju beroende på var man är i förlossningen helt enkelt. Om vi har det här första skedet till exempel att man är öppen 5 cm, ja men då är det kejsarsnitt. Sugklockan använder vi om det är så att bebisen i princip har börjat synas där nere. Kejsarsnitt kan vara av olika snabbhetsgrad kan man säga. Att man behöver göra dem olika fort. Det kan ju vara till exempel kisarsnitt som man har planerat. Att bebisen ligger kanske med rumpan neråt och man behöver göra ett kisarsnitt. Då vet man någon vecka, ett par veckor innan när kisarsnittet ska bli. Det kan vara ett kisarsnitt som bestäms och att man säger att det är inte är jättebrott men vi ska göra kisarsnittet inom en timme. Eller så kan det vara ett kisarsnitt som man behöver göra väldigt snabbt. Och de kisarsnitten som man behöver göra väldigt snabbt, de är ju väldigt ovanliga men dock ändå liksom bra att veta om. Skillnaderna på kisarsnittet, själva kisarsnittet är ju ingenting egentligen, mer än liksom tidsperspektivet. Och när det handlar om det här med att det ska gå riktigt fort, då så måste man söva den blivande mamman. Medan de andra så kan man vara vaken och få en ryggbedövning. Partnern är alltid med om det är så att, att mamman får en ryggbedövning. Medan om hon blir sövd så får partnern vänta utanför och vänta på barnet. Då. Något jag vill att ni ska bära med er kring det här är att om man tar, behöver ta snabba beslut kring saker. Som till exempel ett sånt här kisarsnitt så kan det vara ganska mycket folk på rummet. Och som partner kan man tycka att det här är speci speciellt jobbigt. Man kan se alla de här människorna som jobbar. Och vi, jag vill verkligen försöka ge er det att om det kommer in mycket personer att se det snarare som en trygghet. Att vi är många som jobbar kring att hjälpa er. Det är här som är en stor liksom fördel med den vården vi har. Att vi har många händer som hjälper till när det behövs. Som jag sa förut så kan vi också använda oss av en sugklocka om det är så att vi skulle behöva avsluta förlossningen lite tidigare än vad den skulle gå naturligt så. Och jag har med mig en sorts sugklocka här idag. Det här kallas för en kiwi-klocka och den är gjord av plast. Det här är en, en kopp som, som man helt enkelt då sätter på bebisens huvud och sen så pumpar man upp. Ett handtag här. Så. Och sen samtidigt som eh, bebisen, samtidigt som du får en verk så kommer då läkaren att dra. 
det här är liksom som en, som en liten extra hjälp kan man säga. Alltså det är ju liksom, det är som en liten extra styrka för någon som sa någon gång, en läkare. Att, att liksom jag kommer att ge dig lite extra kraft liksom. Så att när verken kommer så hjälper man till att dra. Och sen har man paus och då pausar även läkaren. Och sen så drar man när nästa verk kommer. Det här är ju en sort. Det finns även de som är, är i metall istället. Men principen är den samma. Den tredje saken som jag skulle vilja säga kring komplikationer är blödningar. Det händer ibland att man börjar blöda efter förlossningen från där moderkakan sitter. Och då blir det också väldigt mycket människor. Och det där är bra att veta också i det sammanhanget. Att mycket människor ger mycket hjälp snabbt. Man behöver någon som hjälper till att ta blodtryck. Någon som hjälper till med läkemedel. Någon som pratar med partnern och hjälper till med bebisen. Och sen så behöver man såklart någon som kollar på blödningen. Någon som mäter blödningen. Ni förstår, det blir liksom jättemånga människor. Men sen helt plötsligt när blödningen stannar av så droppar alla av igen. Så att mycket folk på plats först ger en säkerhet. Nu har vi gått igenom väldigt mycket olika saker inför förlossningen. Och det här kan ju skapa väldigt mycket olika känslor och tankar. Och vi är alla olika och behöver förbereda oss på olika sätt inför födandet. Det här är ju en av de största kraftansamlingarna som man gör i livet. Och precis som om ni hade tänkt er att ni skulle springa ett maratonlopp så är det bra att man förbereder sig inför det här. Och kanske fokusera lite på det. Och det finns ju många sätt att öva och träna kring det här. Ett sätt är till exempel att, att öva prophylax, öva andning och avslappning. Då är det dags att tacka för mig för idag och jag önskar ett stort och varmt lycka till. Och jag vill att ni ska komma ihåg att det här är ju faktiskt ert barns födelsedag vi pratar om. Ni kommer att fira den här dagen alla år framöver och tänka tillbaka på det här stora som hände då. Ett stort lycka till!